次见刘雨欣的时候呢，觉得她可能是一个啊、呃、挺文静的，然后呢实力很强的那个选手。现在呢，就是是一个很宠爱我们的老母亲的那种感觉。然后就是讲什么话，他也都是笑眯眯、笑眯眯的对着你。许佳琪呢，一开始来的时候就觉得他是斯巴里面那个就是按程序生存的人类，<笑>然后就觉得他们是在他们自己的那个小团体、他们的小世界当中。然后在亲你的时候，其实他已经就开始慢慢的打开自己，包括他第一次来我们宿舍想跟我做朋友，然后想融入到我们超威宿舍，然后假装给孙瑞取经，问怎么样才能来我们。宿舍就是，呃，聊天，然后到现在已经越来越跟我们当好朋友，他的那个性格就也慢慢的变得很抓嘛。他无私的奉献了他的瘦腿的，还有按摩的店给我，然后并给我发了很多段六十秒的语音。一开始觉得玉言是个很冷酷的，最近因为玉言坐在我右边，我们经常时不时会交流到。然后呢，他也很照顾我，总是有一种带有爱意的眼神看着我吧。<笑>可能也是因为我比较可爱。然后也越来越瘦了，而且他正好站的也是我引以为傲的右边，看着我的右脸，他可能就情不自禁。嗯、呃、，Shaking 的话，一开始也会觉得他整个人行事作风都很抓马，他的那种抓马和我抓马不是同一种抓马，他是那种有点偏那种这种。那种欧美都市剧里面的那种 drama， 现在发现就除了他的那个 drama 的外表之下，他其实有一颗非常善良的心，就是善于捕捉到每个人发生的事情，还有小细节，然后他就会经常受感触。现在的安琪和以前的安琪，在我心中其实差别是很大的。触他的时候，觉得安琪是个很凶很凶的女的，然后就是不拽任何人。现在她就变得很婆婆妈妈，然后呢，一点点小事就爱哭的那。而且也是就很喜欢给你发一些很肉麻的消息，但是参加了何静妹的那一期之后，我就发现她不止对我一个人表达爱意，她对很多人她都会发那种想你啊什么的，就这个可能还要好好思考一下。小唐的话就是，哎，我讲太多了，小唐，我只能说刚认识他，还有在亲你，还有亲你出来的前半段时间和现在完全就是四个人，<笑>就他真的很容易随着。最近发生的事情，包括他的一些状态，他会他的个性能因为任何事情而改变。雪儿好像完全就没什么变化，我反而觉得我们之间的交流就是越来越少了，是真的没有什么就是在待在一起的时间。但是我们有时候看到网上那种好玩的视频啊，或者就是以前亲你我们两个之间的回忆，还是会转发给。对方说好甜啊，就是会一起感叹那时那时候真的很美好，因为我太过了解他，所以我不会觉得他有什么变化。他是那种轮到他要去参与这个游戏的时候，他也是很能放得开的。反正我我不知道是我自恋还是什么的，我总觉得他们都是越来越爱我。然后有一次陆柯然就打电话给我，就非要我下去跟他吃火锅怎么的，就觉得他们都好爱我，很想我。他玩游戏很厉害，就他是那种游戏王的那种感觉，然后每一次好像他都是很拼命。这个团综对于我来说就觉得像一个家一样，就比如说我们现在每个人各各自都会有一些各自的工作，就是个人的工作。等在外面劳累了好几天，回到这个团综的时候，虽然很累，但是就会有那种很温馨的感觉。看到就是熟悉的小脸庞，就会觉得真的就是挺温馨，像回家一样，然后也会很开心，扫清了我的疲惫。爱